Bueno, buenas gente, bienvenidos a un nuevo video hoy en La Plata Domingo de fondo Fue complicado venir porque No sé si hay partido, hubo un evento atrás Tengo el estadio único de La Plata La verdad es que no sé cuánto vamos a hacer en distancia porque La gran vuelta a Manzana, como le digo yo, tiene 20 kilómetros, creo 22 Que es toda la vuelta a La Plata Así que no tengo ni idea, vamos a ver qué sale El día está espectacular tenemos un terrenito mixto, tierra, asfalto Y bueno, vamos a mostrarle un poquito cómo es la plata de un feriado Un feriado largo A ver si alguno encontró algún cambio en su estética, en alguna reparación Yo hace rato que no hago la vuelta por la plata, así que vamos a ver que, si no encontramos algo nuevo Bueno, esto es un poquito de lo que por ahí demora la vuelta, los semáforos Pero... Por suerte están bastante espaciados. Terrenito irregular, ideal para preparar el pecuén esto. No es la misma dificultad, pero... Está bueno. tan llanito el pasto, miren obliga a ver si lo tengo agarrado con la mano bastante alto lo que obliga a levantar las piernas bien las piernas para no arrastrar y ir frenando hacia eso vamos a aprovechar y le metemos un poquito de dificultad Ahí cortito. Calle 7 y vamos todo por la circunvalación, pegado a la vía. Estamos próximos a llegar a la calle 1. Y ahí creo que me voy a meter adentro del bosque y ya de vuelta a retomar la circunvalación. Y un poquito, me voy a desviar un poquito para el bosque para ver cómo está. Y después retomo la circunvalación. Vamos 10 kilómetros, una hora. Bien, bien. Vamos al bosque. Cruzo esta rambla. O rotonda. Más bien. Y ya estaremos. Adentro del bosque Me voy a desviar Debería de seguir Debería de seguir por Por ahí derecho Pero no Nos vamos a desviar Vamos a ir acá por la izquierda Para entrar al bosque Si voy por ahí me sale perfecta la vuelta Pero Vamos a desviarnos, vamos a desviarnos a ver cómo está el, el bosque un fin de semana Les voy a mostrar unos cambios que hicieron por acá, por adentro. Esto es algo que agregaron recientemente. Bueno, no, no tan recientemente, pero bueno, cambió un poco. Así que estoy caminando, el reloj obviamente sigue corriendo, así que me va a marcar una eternidad. Pero no importa. Pero pusieron todas estas sombrillitas con banco. Agregaron estos banquitos junto a la laguna que antes no estaban. Ahí 
derecha, a mi derecha está el viejo zoológico, que no es más zoológico. Le hicieron una reserva, no sé si es reserva, no sé bien cómo es eso. Pero algo de eso le hicieron al zoológico. Bueno, llegamos a la terminal de La Plata. Rojo, listo, salimos. Ya queda poquito, ¿eh? Creo que voy 15 kilómetros. Bueno, a darle no. Ya estamos cerrando esto y de acá nos quedan 18 cuadras. Nada. Bueno gente, terminamos la vueltita manzana más grande de Argentina. Ah, les voy a mostrar por qué la vuelta manzana más grande de Argentina. Si ustedes conocen otra, déjenme en los comentarios. Nada, salieron 20 kilómetros. Me desvié un poquito dentro del bosque, no quedó tan cuadrada como quería la vueltita, pero quería mostrarle un poquito las, las renovaciones que se hicieron ahí en el bosque, que están tan lindas. Espero que les haya gustado el videito, les mando un fuerte abrazo. Y creo que el martes salimos a hacer fondo con Gustavo, así que vamos a ver qué sale ya por la costanera norte. Un abrazo a todos, hasta la próxima. Bueno gente, este es el porqué es la vuelta manzana más grande de Argentina. No me salió perfecto el cuadrado porque me desvié ahí. Ahí, no va a ser foco, porque estoy con la cámara, pero bueno. Eh, ahí que me desvíe para, para mostrar el bosque. Si no hubiese quedado un cuadradito perfecto, una vuelta manzana perfecta. Es el cuadrado de la, de la plata. El famoso cuadradote de la plata. Bueno gente, hasta luego.